Hi and hello, welcome to this channel. So, in the video, we inversion of single state rank chain. We will see the class of inversion of 4 bar and inversion of 3 inversion. This is inversion of single state rank chain. So, we will see inversion of single state rank chain. We will see single state rank chain. Why is this very state rank chain? This is very state rank chain. This is 4 bar mechanism. This is 4 bar mechanism. This is 4 bar mechanism. This is a sliding pair. अम्म फोर बार मार्केटिंग से लगाता हूँ अपनी ना इन दमर तो कुल या फोर बार मार्केटिंग सम ये लम्बा बात हम ना नाल ट्रेनिंग पैर को इंजेक्ट नाल पॉइंट ली नाल ट्रेनिंग पैर उन्हें को ये पैना अगर ना ओर ट्रेनिंग पैर के बदला ओर स्लेडिंग पैर को तो रंग इंजेक्ट सो मून ट्रेनिंग पैर के इंजेक्ट लिंक थ्री हूँ लिंक फोर कनेक्ट पन दो ट्रेनिंग पैर रखे इधर स्लाइडिंग पैर रखा आज टाउन सो इन दमारी उन्हें ट्रेनिंग पैर उन्हें आधा मून ट्रेनिंग पैर है ना साढ़े छोलना पड़ी ना मून सॉरी मून ट्रेनिंग पैर ओरे स्लाइडिंग पैर इधर निचे अभी ना आधे बेरे सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन इधर के पेरे इधर के पेरे ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन अभी ना ओरे ओर स्लाइडर दान रखा दान लादे बेरे सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन वो इंजो स्लाइडर रखे अपन के टाना इधर इधर उस स्लाइडर इधर ओर क्रैंक चेर दान स्लाइडर रों अभी ये तो वंदे डबल एक्टिंग स्टीम इंजन ला बट डबल एक्टिंग पंपर के अपने ना हमारी और पंपर के दोनों पक्कों में पिस्टन रखने लिया पाना मार रिंचर अभी ना आज वंदे टू स्लेडर मोशन से लोना ये तो सिंगल स्लेडर मोशन ना तो ये सिंगल स्लेडर क्रैंक चेन क्रैंक ना दरियों कंप्लीट एवोल्यूशन रखो अनालाइ सी वाला तो ना बेसिक आंसर पे दिला। सी इधर ले यार लड़के मरे इलाम ऐड के, उन उन तो फ्रेम, इलाम इधर ले में फिक्सर लिंक पेर फ्रेम, कंप्लीट एवोल्यूशन आज ना दिवेर क्रैंक के, अंदर स्लाइडर रखले पिस्टन राड़ियों, अंदर क्रैंक की कनेक्ट पन्दर दे कनेक्टिंग राड़े, सो इधर उन तो इलाम इधर ही � अब इन्वर्शन ऑफ सिंगल साइड है ना इन्वर्शन इस रखे आप इन्हें अब फोर बार मैकेनिज्म चल पाता है ना वो इन्वर्शन आप अपने अप्लाई पन्ना आप इन्हें क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म डबल लाकर मैकेनिज्म लाने चाहिए लापूल लग रहे हैं इधर मैकेनिज्म ना इल्ला एप्लीकेशन मरने रखे फर्स्ट इन्वर्शन ना तो क्रैंक कंडे राकर, तो एप्लीकेशन उन्हें सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, अदा उन्हें सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म नम्बर एक मुड़े ये पाते थे, और सेकंड वन उन्हें फिक्सिंग द सिलेंडर, फर्स्ट इन द फ्रेम फिक्स पन लिया, तो नाल इधर वाला पार्ट से लड़के ना ना रखेबी ना, फर्स्ट � सो मतलब नाल इधर माना पार्ट्स ले रखे तो नाल पार्ट्स ही हो माप ला अदर वो ना तो नहीं फिक्स पन्दर मतलब माँ वेरे वेरे मोशन हो रहा हो फोर बार मैं कहने से तल्ला वन्दे मून इन्वर्शन आ रखो सही डे क्रैंक चेन लो तो नाल इन्वर्शन रखो सो फर्स्ट इन्वर्शन वन्दे फ्रेम फिक्स पन्दर मतलब माँ करेगे � इधर ना बोली ना फर्स्ट डे फ्रेम फिक्स पनी आच्छे आधे सेट डे फिक्स पनी आच्छे आधे डे कनेक्टिंग रड इधर कनेक्टिंग रड ये फिक्स पन ना बोली ना हम कड़े के दम दे आस्लेटिंग सिलेंडर इंजन क्रैंक एंड स्लाटेड लीवर क्यूकुटन मैकेनिज्म सो रेंडे एप्लीकेशन ले रखे वन दे आस्लेटिंग इंजन इन्होंन Rotary Internal Combustion Engine or Genome Engine or Vithu and Vithworth Cuketon Mechanism So, the Cuketon Mechanism is the same as the single cell crank chain One is fixing the connecting rod Second one is fixing the crank If you fix the connecting rod, you can use the mechanism of crank and slotted link Cuketon Mechanism If you fix the crank, you can use the mechanism of Vithworth Cuketon Mechanism So, these are the two 
முக்கியமான மெக்கானிசம் வந்து இந்த சிங்கிள் சைட் லாங்குவேஜில் அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக அனாலிசிஸ் கேட்க கொஸ்டின் வந்து இது ரெண்டு தான் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா வித் நீட் ஸ்கெச் எக்ஸ்பிளைன் இந்த கிரிக்கெட் அண்ட் மோஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க கூட என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ஹவு கிரிக்கெட் அண்ட் மோஷன் இஸ் அப்டைன் இன் வாட் இன்வர்ஷன் கிரிக்கெட் அண்ட் மோஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க என்ன இன்வர்ஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா பை ஃபிக்ஸிங் த வாட் இஸ் கனெக்டிங் ராட் வி அப்டைன் கிராங்க் அண்ட் ஸ்லாட்டட் கிரிக்கெட் அண்ட் மெக்கானிசம் வி ஃபிக்ஸிங் த கிராங்க் வி அப்டைன் வித் யோர் கிரிக்கெட் மெக்கானிசம் அப்படின்னு எழுதணும் இந்த அப்ளிகேஷனாக நீங்கள் படிச்சுதான் ஆகும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நாலு இன்வர்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமு செகண்ட் ஸ்லைடர் மூணு கனெக்டிங் டாட் நாலு வந்து கிராங்க் ஸோ இந்த ஆர்டர் தான் இருக்குமான இந்த ஆர்டர்லாம் அவசியம் இல்லை ஸோ நம்ம கன்வீனியன் தகுந்த மாதிரி இந்த ஆர்டரை மாற்றிக்கலாம் அது ஆர்டரை மாற்றிக்கலாம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் செகண்டு கிராங்க்கு தேர்டு கனெக்டிங் டாட் நாலாவது ஃப்ரேம் ஸோ எப்படி வேணும் வச்சுக்கலாம் அது நம்ம இஷ்டம் தான் ஸோ அப்ளிகேஷன் எதுவுமே மாறாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பெண்டில் நம்ம இந்த முன்னாடி நம்ம இந்த சிங்கிள் சைட் கிராங்க்ஸ் இதில் பார்த்தனால நேட்டாக வந்து பெண்டுலமம் போயிடலாம் ஸோ பெண்டுலமம் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து சிலிண்டர் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ சிலிண்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டிங்க கிராங்க் இங்கே இருக்குது கேண்டிங் ஆட் இருக்குது அண்டு பிஸ்டன் இருக்குது இப்போ இந்த கிராங்க் வந்து ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த கிராங்க் ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த கனெக்டிங் நாடு இருக்கு இல்லையா அந்த கனெக்டிங் நாடு வந்து இந்த ஏவை பொறுத்து ஆசிரியேட் ஆகும் இட் ஆசிரியேட் அபவுட் ஏ ஏவை பொறுத்து ஆசிரியேட் ஆகும் ஏவை பொறுத்து ஆசிரியேட் ஆகும் போது இந்த ஏ கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த பிஸ்டன் ராட் வந்து அப் அண்ட் டவுன் மூவ் ஆகும் இதுதான் அதோட மெக்கானிசம் மெக்கானிசம் காமிச்சிட்டாங்க தெரியுது தான் பாருங்கள் இந்த கிராங்க் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது இந்த கிராங்க் ரொட்டேட் ஆகும்போது இந்த மேலே இருக்கிற கனெக்டிங் நாடு வந்து ஆசிரியேட் ஆகுது ஆசிரியேட் ஆகிறதுனால வந்து இந்த பிஸ்டன் அப் அண்ட் டவுன் மூவ் ஆகுது இது பேர் வந்து பெண்டுலம் பம்ப் ஆர் புல்லு இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து இது ஒரு சைடு தான் இங்கே டயராமில் இருக்குது ரெண்டு சைடு காமிச்சிட்டாங்க இல்லை அண்ட் ஆசிலேட்டிங் சிலிண்டர் இன்ஜின் ஸோ எப்படி ஒர்க் ஆகுது அனிமேஷன் வந்து கீழே இருக்குது எப்படி ஆசிலேட்டிங் சிலிண்டர் இன்ஜின் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஸோ இது ஆசிலேட்டிங் சிலிண்டர் இன்ஜினில் என்ன அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பை ஃபிக்ஸிங் த கனெக்டிங் டாட் பை ஃபிக்ஸிங் த கனெக்டிங் டாட் வி கேன் அப்டைன் இந்த ஆசிலேட்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் மெக்கானிசம் மிஷின் ஆர் மெக்கானிசம் இப்போ என்ன அப்படின்னா இங்கே சிலிண்டர் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்போ வந்து இந்த கிராங்க் ரொடேட் ஆகும்போது இந்த பிஸ்டன் லிங்க் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த லிங்க் ஒன்று வந்து இங்கே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா இங்கே இது இந்த இதில் பிவர்ட் பண்ணியிருக்கனால சிலிண்டர் வந்து ஆசிலேட் ஆகும் ஸோ இது வேறு ஆசிலேட்டிங் சிலிண்டர் இன்ஜின் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்பலாம் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் இல்லை நீங்கள் எப்படி எழுத போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த மேட்ரு இருக்குது இல்லை எல்லாத்துலேயும் அனிமேஷன் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து எப்போலாம் வந்து டவுட் வருதோ அப்படி அந்த அனிமேஷனை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் எப்படி இந்த ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது இங்கே கிராங்க் அப்டேட் ஆகுது கண்டினியூட் ஃப்ரண்ட் பேக் மூவ் ஆகுது இங்கே வந்து பிவர்ட் ஆகிருக்கனால உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சிலிண்டர் வந்து ஆசிலேட் ஆகுது ஸோ அவ்வளோதான் இதில் வந்து கான்செப்ட்டு ஸோ என்னென்ன இதை ஃபிக்ஸ் பண்ண என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் நல்லா ஏவ வச்சுக்கோங்க அண்ட் கிராங்க் அண்ட் ஸ்லாட்டட் லிவர் கிக்கிட் அண்ட் மோஷன் மெக்கானிசம் ஸோ கிராங்க் அண்ட் ஸ்லாட்டட் லிவர் கிக்கிட் அண்ட் மோஷன் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து முக்கியமான கிக்கிட் அண்ட் மோஷன் மெக்கானிசம் இந்த பேசிக் ஷேப் பாருங்கள் நாளைக்கு வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கிராங்க் அண்ட் ஸ்லாட்டடில் பார்த்தோம்னா இதுதான் பேசிக்கு இது வந்து எனக்கு கனெக்டிங் டாடு இது வந்து கனெக்டிங் டாடு இது வந்து கிராங்க்கு இது வந்து ஃப்ரேம் ஸோ எல்லாமே இதில் இருக்குது கூட ஸ்லைடு வந்து உள்ளே இருக்குது இந்த கிராங்க் வந்து ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த உள்ளே இருக்கிற ஸ்லைடர் வந்து மூவ் ஆகும் இந்த ஸ்லைடர் மூவ் ஆகும்போது இந்த லிவர் ஆசிலேட் பண்ணும் லிவர் ஆசிலேட் ஆச்சு அப்படின்னா இதில் கரண்டாக இருக்கிற டூல் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டூ அண்ட் ஃப்ரூ மோஷன் ஆகும் ஸோ இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் இது நிறையா ஸ்லாட்ரு மிஷின் ஷேப்பிங் மிஷினில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மெக்கானிசம் அதிகம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷனுக்கு நீங்கள் இந்த கிராங்க்கை வச்சுட்டு ஒரு சர்க்கிள் போடணும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே போட்டுருக்காங்க இல்லையா கிராங்கை வச்சு சர்க்கிள் போடணும் இந்த கிராங்கை வச்சு சர்க்கிள் போட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பாயிண்ட் கீழே பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பீன்ற பாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் டேஞ்சன்ட் சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சென்ட்டாக ரெண்டு லைன் போடணும் ரெண
ஸோ இந்த கிராங்க் ஸ்பீடு மாறாத எப்படி நம்ம செட் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளோ செட் பண்ணுறோம் இந்த இந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல இந்த பாயிண்ட் வர வரையும் கட் கட் பண்ணும் திரும்பி இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ வேகம் என்ன வரும் அந்த ரிட்டர்ன் வந்துடும் நமக்கு டைம் வந்து சேவ் ஆகும் அதுக்காக இந்த கிக் ரிட்டர்ன் மோஷன் மெக்கானிசம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது பீட்டா இது வந்து ஆல்ஃபா இது ஆல்ஃபாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பாதி மட்டும் ஆல்ஃபா பை டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஆல்ஃபா பை டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இதுவும் நைன்டி டிகிரி கண்டிப்பாக நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இப்போ இந்த பொசிஷன் வந்து நைன்டி மைனஸ் ஆல்ஃபா பை டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து அதோட டயராம் இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து அந்த கால்குலேஷன்லாம் நாளைக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இந்த கேம் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு சப்